。怎么了？哼，疼吗？昨天晚上跟别的男的在外面拉拉扯扯，今天倒想起我来了。别的男人，我我昨天晚上又发酒疯了。是，你都发到江江宇怀里去了。没有，我跟他只是普通朋友，而且我们只有在工作上才联系。那你为什么喝得醉醺醺的上他的车啊？他送我回来的。哎呀，我就记得昨天晚上我在吧台上睡着了，跟野男人约会到半夜，回来就说自己断片了。苏少爷，你骗人的借口真够可以的。你别太过分了，沈南方，我从来没有骗过你，是你自己莫名其妙冷暴力我。我莫名其妙。苏少爷，你自己做过什么事情？你自己心里没数吗？我从来没有做过任何一件对不起你的事。如果你非要用这种方式逼迫我跟你结束婚约，我成全你。你臭男人，坏男人，混蛋男人！哎，休息一下吧，再跑下去啊，连骂人的词儿都没了。嗯。那盛南方就不该骂呀，整天疑神疑鬼、阴晴不定，简直就是个小女人。大家都说女人心海底针，我看他盛南方的心思啊，比大海捞针还难。骂是该骂，不过离婚这事儿，你真的想好了吗？那可是你最爱的盛南方哦。我，我当然想好了。行了行了，我还不知道你吗？你呀，就是爱冲动。如果你真的跟盛南方离婚，到时候还不是抱着我，把鼻涕一把泪的哭个没完吗？哪儿有啊？还能怎么办？我话都已经说了，总不能反悔吧？那怎么能叫反悔呢？那叫被他真诚的道歉态度所打动。所以才勉强原谅他的。嗯，好吧，那我就勉为其难给他个机会。要是他表现的好的话，说不定我就能回心转意，跟他再续前缘喽。<笑>嗯，<笑>小雨呀、啊，要是有一天爸爸妈妈离婚了，你跟谁啊？你们要离婚？嗯，不是。我只是说假如，我谁也不跟。那没有人照顾你了怎么办呀？妈妈离婚之后，我就自己去挂院。小雨雅，刘姨。哎。再买一束这个薰衣草放我房间里。小姐，这花呀是盛先生特意为您买的。哼，这花也就这样吧。哎，你看这人。哎，我的菜要煮了啊还不是来找我和好？是南方，一个木头，呆子！嗯、哎，阿去！你怎么了？感冒了吗？不是我，是妈妈。她一直在打喷嚏，好像很冷的样子。交给妈妈，让她趁热喝了，告诉她千万别感冒了。
。啊，最后一句不是我说。哎呀哎呀，我的动画片又开始了，走了走了。不离婚是为了小月牙，绝对不是因为对他有感情。他要喝了，我又没感冒，喝什么药？听话。干嘛这么关心我？我记得我们好像快要离婚了吧？其实这个婚，不离也可以，毕竟小月牙还小。你只是为了小月牙？嗯。现在是我要跟你离婚，由不得你考虑。这婚你说结就结，说离就离，你把我当什么？收购盛世的工具吗？你血口喷人！我从来没有把你当做过收购盛世的工具。你那天在房间打电话，我都听到了。现在盛世股价走低，确实是收购最好的时机。公司里确实有人提出要收购盛世的方案，但我都拒绝了。盛世是你的一片心血，我怎么会做伤害你的事情呢？你跟我结婚呢？你真的没有别的想法吗？当然没有，我从头到尾跟你结婚都是因为爱你。你以为我把婚姻只当做一场交易的工具？原来我为你做这么多，在你看来都只是交易。我算是明白了，强扭的瓜不甜。这个给你，你可以随时走，我不会再缠着你。Love a baby， 再次想起你，不知不觉回到了伤心地。念念，我相信你。我刚失忆的时候，我觉得这个世界特别陌生，什么都不值得相信。我害怕被欺骗，被伤害，所以才逃避对你的感情。我们能不能不离婚？其实。我早就爱了。来一个